గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి వర్ల్డ్ పోల్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ వీక్గానే కనిపిస్తున్నాయి కారణం లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్లో నష్టాలు చూసాం అక్కడ నాస్డాక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది కారణం చిప్ కంపెనీస్లో వచ్చినటువంటి అమ్మకాలు ఎన్విడియా ఏఎండి అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ బ్రాడ్కామ్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ బ్రాడ్కామ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఎన్విడియా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింది సో అక్కడ ఒక టెక్ లెడ్ సెల్ ఆఫ్ అనేది గమనించాం ఇది గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ సమయంలో మనకు వీక్గా ఉండడానికి కారణంగా చెప్పొచ్చు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా సుమారుగా ఒక అరవై డెబ్బై పాయింట్ల నష్టాన్ని సూచిస్తుంది ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ సెవెంటీ ఫోర్ డాలర్స్ సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో కారణం ఏంటి అంటే నిన్న మార్నింగ్ మనం అనుకున్నది ఒకటి కొంత సప్లై పెరగను ఉన్నది రెండోది ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ ఆయిల్ ఫెసిలిటీస్ మీద దాడి చేయను అంటూ యుఎస్ఏకి ఇచ్చినటువంటి హామీ సో ఇవన్నీ కారణంగా చెప్పొచ్చు సో ఒక మైల్డ్ స్టార్ట్ అనేది మనకు మార్కెట్స్లో ఇవాళ కనిపిస్తోంది నిన్న కూడా హైర్ లెవెల్స్ మనం చూసాం మంచి హుషార్లో ఊపిలో కనిపించింది ఒక టైంలో మార్కెట్ మార్నింగ్ అంతా కూడా ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి మళ్ళీ సెల్లింగ్ మొదలైంది ఎక్కడ కూడా మనకు రికవరీ కనపడలేదు సో ప్రధాన కారణంగా చెప్పాల్సింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్నే ఎందుకంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్ వరుసగా రెండో క్వార్టర్ డిజపాయింట్ చేసింది కంపెనీ స్టాక్ ప్రైస్ అయితే జనవరిలో ఈ ఏడాది జనవరిలో ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే ఉంది ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ ఇంత బుల్ మార్కెట్లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇయర్ టు డేట్ చూస్తే ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే పెరిగింది వర్స్ట్ అక్టోబర్ సిన్స్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ అంటూ చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ట్రేడ్ అవుతోంది చాలా టెక్నికల్గా చాలా వీక్గా కనిపిస్తుంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ టార్గెట్ మాత్రం కొన్ని బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సమీపంలో ఇచ్చాయి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తున్నారు జరుగుతుందా అంతా కూడా రిజల్ట్స్ మీద అలాగే ఆ కంపెనీ తీసుకోబోయేటువంటి పోయేటటువంటి కార్పొరేట్ యాక్షన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆర్ఎస్ఐ అంటారు రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ ఆ రిలయన్స్కి ఇప్పుడు చూస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గర ఉంది అంటే చాలా ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితిలో ఉంది ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితిలో ఉంది కదా అని కొనొద్దు ఎందుకంటే ఇంకా ఎప్పటికప్పటికి అక్టోబర్ ట్వంటీ త్రీ తర్వాత ఇంత వీక్గా ఉంది ఆర్ఎస్ఐ ఈ స్టాక్కి సంబంధించి ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ప్రధాన కారణం ఎర్నింగ్సే వీటన్నిటికీ కూడా ఏమిటి కారణం అని ఆలోచ ఆలోచించి చూస్తే మ్యూ మ్యూటెడ్ ఎర్నింగ్స్ అంటాం అంటే ఎర్నింగ్స్ ఎంత మాత్రం ఆశాజనకంగా కనపడలేదు సో రిలయన్స్ ఇండెక్స్ని కంటిన్యూస్గా కిందకు లాగుతోంది ఈ ఇయర్లో ఆర్ లా రేదర్ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో ఇండెక్స్ పెర్ఫామ్ చేయలేదు చేయకపోవటానికి కారణం ఏంటి అంటే రిలయన్స్ అనే చెప్పాలి సో ఒంటి చేత్తో ఇండెక్స్ని కిందకు లాగే ప్రయత్నం చేస్తుంది సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత అంటే ఈ ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మొదలైన తర్వాత రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ స్టాక్ ఈజ్ డౌన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ నిఫ్టీ ఈజ్ డౌన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంకా కొద్దిగా బ్యాంక్స్ ఇలాంటివి కొంత బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇండెక్స్ నిలబడింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ వన్ పర్సెంటే నష్టపోయింది లాస్ట్ అంటే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇప్పటికీ కూడా ఒక మంచి మార్కెట్ కనిపిస్తుంది కంపేర్ టు ది లార్జ్ క్యాప్స్ మనం ఏమనుకున్నాం పదే పదే లార్జ్ క్యాప్స్ ఇక్కడ నుంచి పెర్ఫామ్ చేస్తాయి లార్జ్ క్యాప్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి ఈవెన్ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయని కూడా అనుకున్నాం కానీ అలా జరగలేదు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్సే పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇప్పటికీ కూడా ఇంత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నిఫ్టీ దగ్గర కూడా అందరూ వీటిల్లో చాలా వాల్యుయేషన్స్ పెరిగిపోయాయి చాలా ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నాయి అది ఇదని ఎంత చెప్పినా సరే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లోనే ఎందుకంటే రిటైల్ డామినేటెడ్ స్టాక్స్ అది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏదైతే మార్కెట్లోకి హ్యూజ్ లిక్విడిటీని పంప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎక్కువగా కొనేటువంటి స్టాక్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఇటువంటి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారని వాళ్ళ ఎకనామిక్ టైమ్స్లో ఒక వార్త వచ్చింది ఏమని టెక్నో ఎలక్ట్రిక్ లాంటి స్టాక్స్లో హోనోసా కన్జ్యూమర్ లాంటి స్టాక్స్లో సెప్టెంబర్ క్వార్టర్లో ఎఫ్ఐ హోల్డింగ్ పెరిగిన కంపెనీలు లిస్ట్ అది హెరిటేజ్ ఫుడ్స్లో జీనస్ పవర్లో సన్సేరా ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ స్మార్ట్ ఇండియా కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ అరవింద్ ఫ్యాషన్స్ మ్యారథాన్ నెక్స్ట్ జన్ రియాలిటీ అట ఏదో రియల్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఇలాంటి కంపెనీస్లో సెప్టెంబర్ అంటే లాస్ట్ క్వార్టర్లో
రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా సో ఇది మనం తప్పనిసరిగా గమనించి తీరాల్సిన అంశం అలాగే హుండాయ్ ఐపీఓ రెస్పాన్స్ పేలవంగా ఉందని చెప్పాలి నిన్న ఫస్ట్ డే కేవలం ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్ మాత్రం వచ్చింది అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ టార్గెట్ ఇప్పుడు అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఓవరాల్ ఇష్యూ అయినా అందులో ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ యాంకర్ ఇన్వెస్టర్స్ తీస్తున్నారు కాబట్టి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ తీస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మిగిలిన ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్ మాత్రం నిన్నటికి వచ్చింది ఇవాళ రేపు కూడా ఇష్యూ ఓపెన్గా ఉంటుంది సో ఇది ఎల్ఐసితో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ కింద చెప్పాలి ఎల్ఐసి సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది డే వన్ అంటే అప్పటికి ఇప్పటికీ మార్కెట్ కండిషన్స్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయనుకోండి మరి ఎందుకు ఎక్సైట్మెంట్ లేదు హిండా ఐపీఓలో అని ఆలోచన చూస్తే ఒకటి పెద్ద సైజ్ ఐపీఓ ఇలాంటి పెద్ద సైజ్ ఐపీఓస్ గతంలో ఇచ్చినటువంటి చేదు అనుభవాలని మార్కెట్ దృష్టిలో పెట్టుకుంది పేటిఎం లాంటి ఐపీఓస్ కావచ్చు ఎల్ఐసి కావచ్చు కోల్ ఇండియా ఇలాంటి ఐపీఓస్లో పెద్ద ఐపీఓ అయిన తర్వాత పెద్దగా రిటర్న్స్ రాకపోవటం అనేది గుర్తుంది ఇంకా మార్కెట్కు సో అందుకనే హిండా ఐపీఓ టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ కాలేకపోతుంది మంచి మంచి కంపెనీ చక్కటి మార్కెట్ షేర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది మారుతితో కంపేర్ చేయలేం ఎందుకంటే ఈ రెండింటిది డిఫరెంట్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్స్కి క్యాటర్ చేసేవి మొన్నటి వరకు మారుతికి ఎస్యూవీలే లేవు ఇప్పుడు కొద్దిగా ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో కూడా ప్రవేశించింది బట్ హుండాయ్ చాలా ఎర్లీ ఎంట్రెంట్ ఏంటుంది ఎస్యూవీ స్పేస్ అలాంటి కొన్ని ప్రత్యేకతలు హుండాయ్కి ఉన్నాయి ఫోర్ మారుతి మార్కెట్ లీడర్ మారుతికి ఉండే ప్రత్యేకతలు తప్పకుండా మార్ మారుతిలో ఉన్నాయి కానీ పెద్ద సైజ్ ఇష్యూ కావటం ఒకటి అండ్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి పెద్దగా ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ కలగడం లేదు ఇదంతా కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్ డామినేటెడ్ స్టాక్ అవుతుంది భవిష్యత్తులో కూడా హుందా ఐపీఓ హుందాయ్ లిస్ట్ అయిన తర్వాత కూడా ఎక్కువగా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డామినేటెడ్ స్టాకే అవుతుంది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నేను సూర్యానితో మాట్లాడుతుంటే ఏడు షేర్లకు అప్లై చేస్తాను వస్తే ఏడే కదా అన్నాడు అంటే ఏడు షేర్లే ఉండేటువంటి పరిస్థితి అలాట్మెంట్లో అటువంటి నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్స్ లిస్టింగ్ తర్వాత ఎంత మేరకు కొంటారు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు కొనాలనుకున్నటువంటి వాటాని అలా ఇవన్నీ ప్రశ్నార్థకాలు ఉంటాయి అండ్ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది అరవై రూపాయలు ఎంతో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇందా ఐపీఓకి ఒక సబ్జ్యూడ్ రెస్పాన్స్ కనిపిస్తుంది చూద్దాం ఇవాళ రేపట్లో ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ తప్పకుండా వస్తుంది కాబట్టి ఎన్ని రేట్లు వస్తుంది అనేది వేచి చూడాల్సినటువంటి అంశం క్రూడ్ ప్రైసెస్ మాత్రం ఒక మంచి మ్యాక్రో డెవలప్మెంట్ ఫర్ ఇండియా సెవెంటీ ఫోర్ డాలర్స్ దగ్గర ఉండడం ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ప్రక్రియ కూడా మొదలైంది అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ మహారాష్ట్రలో జార్ఖండ్లో సో ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఆయిల్ ప్రైసెస్ని రిటైల్ మార్కెట్లో మనకు పెట్రోల్ డీజిల్ తగ్గిస్తారేమో అని కొంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అది జరిగే అవకాశాలు ఇంకా లేవు కాబట్టి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ఇక్కడ చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి మొన్న మన యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ రమణ రావు ఒక మెసేజ్ పంపించారు నాకు మేము ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కొంటున్నామని సో ఆయనకి సభాష్ చెప్పాలి ఎందుకంటే మంచి కాల్ అది బిఫోర్ ది అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ అటు ఇటుగా వొల్టైల్గా ఉన్న సమయంలో ఒక మంచి గ్యాంబుల్ అది ఒక మంచి అబ్జర్వేషన్ స్టాక్ని ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ అది బీపీసీఎల్ కావచ్చు హెచ్పీసీఎల్ కావచ్చు ఐఓసి కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఒక మంచి కాల్ ఆ సమయంలో తీసుకోవటం కంగ్రాచులేట్ చేయాలి అటువంటి వాళ్ళని సో ఇది మనకు స్థూలంగా ఎర్నింగ్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతోంది చాలా కంపెనీస్ మంచి ఎర్నింగ్సే ఎక్కువగా ఇప్పటిదాకా మంచి ఎర్నింగ్సే అనౌన్స్ చేశాయి వాళ్ళు కూడా మనకు ఐటీ పరంగా చూస్తే ఎంఫసిస్ ఎల్టీటీఎస్ ఈ రెండు కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాయి కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ కొద్దిగా మార్జిన్స్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యాయి ఇలా మనకు మిక్స్డ్గా ఎర్నింగ్ సీజన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఎనలిస్తాం మనకు హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది కుటుంబరావు గారు ఎలా చూస్తున్నారు ఇవాళ క్యూస్ని మార్కెట్స్ ఒక ట్రేడింగ్ రేంజ్ లో లాక్ అయిపోయింది అంటే ఇది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గరకు వస్తా ఉంటే సెల్లింగ్ రావటం ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కట్ అయ్యి కిందకు వస్తే అక్కడ సపోర్ట్ క్లియర్ గా ఎవిడెంట్ గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను అనుకుంటాం ఇప్పటికీ ఇంకా సెల్ ఆన్ ర్యాలీసే ఉంది అనమాట ఇంకా బై ఆన్ డిప్స్ అనేది రాలేదు మేబీ బై ఆన్ డిప్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మధ్యలోనే బైయింగ్ అటెంప్ట్ చేయాలన్నమాట బై చేసిన కూడా ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ స్టాప
వెక్స్ అయిపోయేటట్టు అనమాట చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటి మార్కెట్ ఇక్కడే ఇరుక్కుపోయింది కదలట్లేదు అనే ఫీలింగ్ అనమాట ఎక్కువ అయ్యే వరకు కూర్చుంది పెరిగేటప్పుడు ఎట్లయితే గనక ఏ తప్పు చేసినా కూడా మార్కెట్ కండోన్ చేస్తుంది అన్నట్టు లేజీనెస్ ఎట్లా డెవలప్ అయిందో ఇప్పుడు అనీజీనెస్ అనమాట డెవలప్ అవుతుంది ఏంటి ఇట్లా లాక్ అయిపోయింది మార్కెట్ అనేది అనమాట అయితే క్లియర్లీ ఈ ఇష్యూస్ పక్కన పెడితే కనుక మ్యాక్రో ఈవెంట్స్ అట్లా ప్లే అవుట్ అవుతున్నాయి అనేది కీలకం అనమాట ఎందుకంటే మనం ఫ్యూచర్ ఫోర్కాస్ట్ చేయాలంటే కనుక ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్లు రియాక్ట్ అయినా అవ్వకపోయినా కూడా మ్యాక్రో డెవలప్మెంట్స్ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను లైక్ వన్ లార్జ్ స్టాక్ సెకండ్ మార్కెట్ క్యాప్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న స్టాక్ లైక్ రిలయన్స్ ఉంది ఇప్పుడు పోస్ట్ రిజల్ట్స్ అనమాట నెగిటివ్ గా మార్కెట్ కూడా అనమాట థమ్స్ డౌన్ రియాక్షన్ ఇవ్వటం తోటి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆల్ ఆయిల్ టు కెమికల్స్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో అది జియో పొలిటికల్ రీజన్స్ అవునేంటి వేరే అదర్ రీజన్స్ తోటి నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ కూడా వీకిష్ గా ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు కాబట్టి ఎంతకాలం ఓన్లీ జియో సపోర్ట్ చేస్తుంది రీటైల్ కూడా ఫ్లాట్ గా ఉందని అంటనమాట కాబట్టి లగాడ్ అయితే డేంజర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇండెక్స్ కదరాలి అంటే కనుక లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ రిలయన్స్ కానీ టీసీఎస్ కానీ ఐసిఐసి బ్యాంక్ కానీ ఇలాంటి అన్ని కూడా అనమాట కాస్త బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఫోన్ గా ఉండాలి లేకపోతే కనుక ఇండెక్స్ కి స్టెబిలిటీ రాదు ఇండెక్స్ కి స్టెబిలిటీ రానంత సేపు బ్రాడర్ మార్కెట్ లో యాక్షన్ ఏదైతే మనం చూస్తున్నాము రీటైలర్ మనీ తోటి అనమాట మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో అది ఒక స్టేజ్ వరకే ఉంటుంది కానీ పర్పెక్చువల్ గా ఉండదు అని చెప్పేసి కూడా గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట అయితే ఓవరాల్ గా ఏదైతే మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఎఫ్ఐఎస్ ఇంట్రెస్ట్ స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ లో ఎట్లా ఉంది అనేది అనమాట చూపించారు వాటిలో ఇంట్రెస్టింగ్లీ మనం చెప్పిన స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి అనమాట లైక్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ అవనేయండి హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ అవనేయండి జీనస్ పవర్ అవనేయండి సన్సేర్ ఇంజనీరింగ్ అవనేయండి టెక్నో ఎలక్ట్రిక్ అవనేయండి ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఎఫ్ఐఎస్ వాళ్ళ స్టేక్ సిగ్నిఫికెంట్ గా పెంచుకోవటం చూసాం అదే విధంగా నన్ను అడిగితే గనక ఇప్పుడు అదర్ హాట్ స్టాక్స్ లాగా మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొత్తగా పోర్ట్ అలాట్ అయింది మనం చూస్తున్నాం మేబీ అలాంటి స్టాక్స్ కూడా ఫ్రెష్ గా అనమాట యాక్టివిటీ పెరగచ్చు అని చెప్పేసి కూడా చూస్తున్నాం అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ క్లియర్ గా మనం టెక్నికల్ పోర్షన్ గనక మార్కెట్ ది చూస్తే ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ దగ్గర కాస్త కాల్స్ బిల్డప్ అయినా కూడా నేను అనుకుంటాం ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ స్పెక్యులేటివ్ కాల్ బిల్డప్ అని అంటాను ఎందుకంటే ఎక్కువగా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గరే కాల్ ఆప్షన్స్ అనమాట యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయ్యే వరకు అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ వెయిట్ చేయమని చెప్పేసి అంటాను ఫుట్ ఆర్ డెఫినెట్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గర ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ డెసెసివ్ గా కనుక బ్రేక్ అయితే మాత్రం చాలా అప్రమత్తతో ఉండాలి కాషన్ కూడా చాలా అవసరం అని చెప్పేసి అని క్లియర్ గా అంటాను అయితే ఫండ్స్ ఫ్లో చూస్తున్నాం ఎఫ్ఐ సేల్స్ అయితే తగ్గినాయి కేవలం పదిహేడు వందల కోట్లే నేను ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళ నెట్ షార్ట్ పొజిషన్స్ చూస్తే అవి పెరుగుతున్నాయి ఇంకా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమాత్రం పెద్ద కన్సల్టేషన్ కాదచ్చా అది అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు ఫుడ్ కాల్ రేషియో మళ్ళీ డ్రాప్ అయింది దాదాపు వన్ వచ్చేసింది పాయింట్ నైన్ టు నైన్ త్రీ అనుకున్నది నిన్న పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ వరకు కూడా వచ్చింది అంటే తిరిగి ఫ్రెష్ షార్ట్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి మార్కెట్ లో అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి బట్ బిలో సెవెన్ వస్తే కనుక జీరో పాయింట్ సెవెన్ వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఓవర్ సోల్డ్ తిరిగి బైయింగ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి విక్స్ మాత్రం మార్జినల్లీ పెరిగింది నిన్నటి స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ చూసాం తిరిగి మార్కెట్ కరెక్ట్ మోడ్ లోకి వచ్చేపాటికి తిరిగి థర్టీన్ లెవెల్ క్రాస్ అవటం కూడా చూసాం అనమాట విక్స్ కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగానే ఉండాలి ఇటు లాంగ్ స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ కొత్త స్టాక్స్ ఎప్పటికప్పుడు తెర మీదకి వస్తున్నాయి నిన్న పీవీఆర్ ఐనాక్స్ దీపక్ నైట్రేటు పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇలాంటి స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ లో అనమాట పైకి వచ్చినాయి అనమాట అదే షార్ట్స్ ఎక్కడ బిల్డప్ అయినాయి అనేది చూస్తే బంధన్ బ్యాంక్ ఇండియా మార్ట్ రిలయన్స్ అండ్ సిప్లా రిలయన్స్ లో సిగ్నిఫికెంట్ గా షార్ట్ పొజిషన్స్ పెరిగినాయి అనమాట ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగినాయి అది కొంచెం ఇండెక్స్ కి వీక్నెస్ ఇండికేషన్ అనమాట అర్థం చేసుకోవాలి అయితే డెలివరీస్ ఎక్కడ పెరిగినాయి అనేది చూస్తే మాత్రం గుజరాత్ గ్యాస్ కోటక్ బ్యాంక్ భారత్ ఫోర్జ్ నెస్లే అన్ని ఆర్డ్ కౌంటర్స్ వీటిలో అబ్జర్వ్ చేయాల్స
లైక్ టాటా కెమికల్స్ అవనండి ఐఈఎక్స్ అవనండి మన్నాపురం గ్రాన్యూల్స్ బంధను ఇట్లాంటివి అన్ని కూడా అనమాట ఈ బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎఫ్ఎండో లో ఉంటాం మాత్రం కాస్త అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అంటాం ఆల్ ఇన్ ఆల్ యాస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ సెలెక్ట్ గా ఎఫ్ఎండో లో చూస్తే కనుక విప్రో ఒకటి జస్డైల్ ఒకటి కాస్త యాక్టివ్ గా కనిపిస్తున్నాయి కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను విప్రో బోనస్ మీటింగ్ కూడా ఉంది రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ లాస్ట్ మేజర్ బిగ్ ఫోర్ లో అనమాట దాని రిజల్ట్ కూడా కాబట్టి చూసుకోమని చెప్పేసి అని అంటాను బట్ అదర్వైజ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ యాస్ ఆఫ్ నో బట్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాషియస్ ఈఫ్ ఇండెక్స్ స్లిప్స్ బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ అంటామా వాల్యూమ్ గెయినర్స్ అని బట్టి చెప్తా ఉంటాం ఏ రోజు కా రోజు అనమాట నిన్న మిడ్ సెషన్ వరకు ఎక్కువ పాజిటివ్ గా ఉన్నా తర్వాత నెగిటివ్ జోన్ లో కూడా చాలా వరకు వెళ్ళటం కూడా చూసాం అయితే కొత్త స్టాక్స్ కొన్ని బాగా యాక్టివ్ గా వాల్యూమ్ తోటి పెరిగినాయి అంటే కనుక మేజర్ స్టాక్స్ లో మోతీలాల్ వాస్తవాల్ ఒకటి దాదాపు లెవెన్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనమాట మేబీ ఏంజల్ వన్ రిజల్ట్ తర్వాత అనమాట వీళ్ళది కూడా బెటర్ రిజల్ట్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి అట్లానే కొన్ని హోల్డింగ్ కంపెనీస్ లాంటి పిలానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గానీ మా ఇటు మిడ్ క్యాప్ ఐటీలో మాస్టెక్ గానీ వీటన్నిట్లోనే అనమాట మంచి వాల్యూమ్స్ వచ్చినాయి అండ్ ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైం ఫైవ్ స్టార్ బిజినెస్ చాలా సార్లు ఇన్వెస్టర్స్ అడగటం చూసాం మనం స్టక్ అయిపోయినా నిన్న లార్జ్ మూవ్ చేసింది దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ దట్ విత్ మోర్ దాన్ ఏ వన్ క్రోర్ షేర్ వాల్యూమ్ కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయం చిన్న స్టాక్స్ లో నిన్న రిజల్ట్స్ వచ్చినట్లు బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర చూసాం వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ స్మాలర్ పిఎస్యు బ్యాంక్ రిజల్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్ అది కాబట్టి మేబీ మార్కెట్ కొంచెం రికవర్ అయితే ఈ స్టాక్ ఈజీగా రికవర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఓవరాల్ గా స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇన్ గుడ్ స్టాక్స్ అనమాట రిజల్ట్స్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పేసి అన్నమాట రిజల్ట్స్ బాగుంటే మార్కెట్ ఇప్పటికీ కూడా చక్కగా రివార్డ్ చేస్తుంది అనడానికి కొన్ని స్టాక్స్ మనం ఉదాహరణకు చెప్పుకోవచ్చు ప్రీమియర్ పాలిఫిలిమ్స్ స్టాక్ నిన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్క్యూట్ టచ్ చేసింది ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ బాగుంది ముఖ్యంగా ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్లో మంచి గ్రోత్ కనపరిచింది ఫోర్టీన్ ఫోర్టీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉండేది కాస్త సెవెంటీన్ పర్సెంట్కి మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి సో టాప్ లైన్ పెరిగింది బాటమ్ లైన్ పెరిగింది ఇలా అందుకనే స్టాక్ని చక్కగా నిన్న కొనుగోళ్లు జరగటం అనేది చూసాం సో రిజల్ట్ సీజన్ కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయండి తప్పనిసరిగా మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసిన కంపెనీస్ లిస్ట్ని తయారు చేసుకోండి అందులో నుంచి మీకు నచ్చిన కౌంటర్లో లేదా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా చేయొచ్చు బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత రామకృష్ణ గారితో క్రాంతి గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి వర్ల్పూల్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాక్ పునఃస్వాగతం క్రాంతి గారు చాలా బోరింగ్గా ఉంది మార్కెట్ ఏమిటి మ్యాట్ని గెలిపోదా సో అసలు గారు మీరు చెప్పినట్లే నేనే అనబోతున్నాను చాలా సబ్డ్యూడ్గా మీరు యూజ్ ద వర్డ్ ఆ వర్డ్ నేనే యూజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఓకే బోరింగ్గా ఉంది మార్కెట్ అని బట్ వసంత్ గారు ఒకటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీడియం టు షార్ట్ టర్మ్లో రిస్క్ రివార్డ్ అనేది ఫేవర్ గా లేదు వసంత్ గారు అదొక దట్స్ కాజింగ్ ద బోరింగ్ అనమాట ట్రేడర్స్ కి ఫేవరబుల్ గా లేదు లేదు ఇన్వెస్టర్స్ కి ఏదన్నా డీప్ వాల్యూస్ బై బైస్ వచ్చినాయి ఒక కరెక్షన్ లో ఈ స్టాక్ ని వాల్యూ బాగా కనపడుతుందని వెళ్దామంటే అది కూడా ఒక కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ ఉంది అక్కడ కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ అనేది దొరకట్లేదు నెక్స్ట్ ఏదన్నా లార్జ్ గ్యాప్ లో చూద్దామా మనం ఎప్పుడైతే ప్రతిసారి చెప్తుంటామో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ అని ఇందాక కుటుంబ గారు ఒక మంచి పాయింట్ ఒకటి రైజ్ చేశారు లార్జ్ క్యాప్ లో ఏదైతే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ఫోసిస్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఈ స్టాక్స్ లో కనుక మూవ్మెంట్ లేకపోతే కనుక మనకి ఇండెక్స్ అనేది ఇండెక్స్ హెవీ వెయిట్స్ ఇవన్నీ సో అక్కడ కూడా పెద్ద మూవ్మెంట్ ఉండదు అందువల్ల ఒక సబ్డ్యూడ్ గా ఉంది వసంత్ గారు పోనీ ఎస్ఎంఈ లోకి ఏమన్నా వెళ్ళి వాల్యూస్ చూద్దామంటే ప్రస్తుతం వస్తున్నట్టు కామెంటరీ నెక్స్ట్ ఈ మార్కెట్ కండిషన్స్ లో ఎస్ఎంఈలో కొంచెం కాషియస్ గా ఉండాలి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి సో అందువల్ల ఒక మార్కెట్ అనేది ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోనే ఉంది వస్తుంది గారు సో రిస్క్ రివార్డ్ ఫేవర్ గా లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ట్రేడింగ్ కూడా చాలా కొంచెం పెద్ద రివార్డింగ్ గా లేదు అందువల్ల మార్కెట్ లో ఈ ఈ డైకాటమీ అనేది ప్రస్తుతం ఉంది ప్రస్తుతం మనం ముందు చూడాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే వస
మళ్ళీ స్టేట్ ఎలక్షన్ స్టార్ట్ అయింది సో అందువల్ల కొంచెం సెంటిమెంట్ ను బూస్ట్ చేయడానికి ఏమైనా పాజిటివ్ డెసిషన్స్ ఏమైనా తీసుకురావడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉందంటే అది కూడా అనౌన్స్మెంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ రంగ ఏ రకంగా వస్తే చూడాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి జియో పొలిటికల్ ఇష్యూ అగైన్ స్టాండ్ స్టిల్ అనమాట క్రూడ్ ఆయిల్ ఒక్కటి కరెక్ట్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ పాజిటివ్ ఫర్ ఇండియా ఏదైతే అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనుకుంటున్నామో బట్ ఏంటంటే ఈ జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ అనేవి స్టిల్ ఓవర్ హ్యాంగ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ అన్న మార్కెట్ వస్తుంది కదా సో అందువల్ల మార్కెట్ లో ప్రతి ఒక్కడు ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ప్రతి ఇన్వెస్టర్ కొంచెం వేచి చూచే దూరంలో ప్రస్తుతం ఉండటం జరిగింది కొంచెం సెలెక్టివ్ గా ఒక లాంగ్ టర్మ్ అప్రోచ్ ఉంటేనే ఈ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళాలి వస్తుంది కదా లేకపోతే కొంచెం యూ క్యాన్ టేక్ అ పాజ్ ఫ్రమ్ ట్రేడింగ్ కూడా చూడొచ్చు ప్రస్తుతం మార్కెట్ కండిషన్స్ లో ఓవరాల్ గా అయితే మార్కెట్స్ ఒక సబ్డ్యూడ్ గా ఉండే వస్తుంది కదా గ్లోబల్ క్యూస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి యుఎస్ మార్కెట్ కన్నా చూస్తే ఎస్టర్డే నైట్ డౌ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ అయింది సో దాని యొక్క నెగిటివిటీ కూడా ఈ రోజు మార్కెట్ లో ప్రభావితం చూపించుకోవచ్చు సో పాస్ తీసుకోవాలంటే కొంచెం తీసుకోవచ్చు కానీ ఏంటంటే పాస్ తీసుకునేటప్పుడే కొంచెం ఆపర్చునిటీస్ వస్తు ఉంటాయి వస్తుంది కదా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి ఓకే బోరింగ్ అంటే అసలు ఇన్వెస్ట్మెంటే బోరింగ్ ఎందుకంటే ఒక స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఓపిక్గా నెలలు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు కూర్చోవాలి ఒక్కొక్కసారి ఐదు పది సంవత్సరాలు కూడా కూర్చుంటేనే ఇప్పుడు కేఏ ఇండస్ట్రీస్ ఉంది ఒక ఐదు ఆరేళ్ల క్రితం ఇట్ వాజ్ ఇన్ డబుల్ డిజిట్స్ ఇవాళ ఒక మంచి స్థాయికి వచ్చింది స్టాక్ ప్రైస్ పరంగా కూడా సో ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు అలా కూర్చొని ఉండడం అనేది బోరింగే కదా చూస్తూ కూర్చోవాలి చాలామందికి అలవాటు ఉంటుంది కదా ప్రతిరోజు చూస్తాం ప్రతిరోజు ఏంటి ప్రతి ఐదు నిమిషాలకి పది నిమిషాలకి స్క్రీన్ వైపు చూస్తాం ఏం జరుగుతుంది అనేది సో చూసినప్పుడు స్టాక్ అక్కడే ఉందనుకోండి చాలా చాలా విసుగ్గా అనిపిస్తుంది కానీ ఎంత వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తాం ఆ బోరింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొంటూ కూడా ఎంత వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తాం అనేది అటువంటి స్టాక్స్ చూసినప్పుడు మనకు చాలా ఉత్తేజంగా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ దిస్ ఈజ్ నాట్ బోరింగ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రామకృష్ణ గారు ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి ఈరోజు బుధవారం బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది అదే అండి ముఖ్యంగా నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈ రెండు కూడా బాగా కన్సల్టేషన్ మోడ్ లో పడిపోయినాయి అండి అట్లీస్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంచెం అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది నిఫ్టీ తో కంపేర్ చేస్తే నిఫ్టీ మాత్రం టోటల్లీ ఒక స్మాల్ రేంజ్ లో ఉండిపోయింది ఒక అసెండింగ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మేషన్ లో చూస్తున్నాము ఈ రోజు మేబీ ఓపెనింగ్ గ్యాప్ లో కొంత సపోర్ట్స్ తీసుకొని మళ్ళీ రికవరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయేమో అనిపిస్తుంది ఈవెన్ కొన్నిసార్లు అసెండింగ్ ట్రయాంగిల్ లో ఫ్లాట్ లైన్ బ్రేక్ అవ్వాలి కాబట్టి మేబీ పైకి రావాలని ఒక అంచనాలు ఉన్నాయండి టెక్నికల్ పరంగా చూసినప్పుడు కానీ సెటప్ మాత్రం వీక్ గా ఉందండి ఎట్లాగంటే రిలయన్స్ నేను టూ పర్సెంట్ ఫాలో అవడంతో నిఫ్టీని కిందకు తీసుకెళ్ళింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ రిలేటివ్ గా బెటర్ గా ఉంది టెక్నికల్ పరంగా ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ కిందకి నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది అండి సో ఈ రోజు ఓపెనింగ్ కూడా అదే సూచిస్తుంది ఫిఫ్టీ కిందకు వచ్చేటట్లు సో రెసిస్టెన్స్ లో యాజ్ టీస్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనేది ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ షార్ట్ టర్మ్ కి అట్లాగే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది కొంచెం స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ గానే కనిపిస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ లో ఈ రోజు ఇంట్రా డేకి అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ ఫోర్ అనేది ఇమీడియట్ షార్ట్ టర్మ్ రెసిస్టెన్స్ అండి అట్లాగే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ త్రీ ఈ ప్రైస్ కి వచ్చినప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్స్ ట్రై చేయొచ్చు అండి ట్వంటీ ఫోర్ నైన్ సెవెంటీ త్రీ నైన్ సెవెంటీ జోన్ లో ట్రై చేసి ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు అట్లాగే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు సో నిన్న ట్రేడ్ లో కూడా మనం స్టాప్ కొట్టకుండా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది సో ఓవరాల్ గా ఇంకా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనుక చూసినట్లయితే ఈ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంచెం రిలేటివ్ గా స్ట్రెంగ్ ఉంది అనుకున్నాము అదే ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైనే క్లోజ్ అయింది అట్లాగే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ గానీ ఈ కనుక చెక్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పుట్టు స్ట్రాంగ్ అంటే ఎక్కువ రైటింగ్ జరిగిందండి సో ఆ ప్లేస్ లో కాబట్టి ఇమీడియట్ గా మనకి మంచి సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడున్న కరెంట్ లెవెల్ లోనే సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి మోస్ట్లీ ఏమన్నా స్ట్రాంగ్ వెయిట్స్ అయినా రిలయన్స్ లాంటివి కొంచెం వీక్ గా ట్రేడ్ అయినప్పటికీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఓవరాల్ ఇండెక్స్ ని సో రెసిస్టెన్స్ పరంగా చూస్తే ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ కాల్స్ హైయెస్ట్ ఓపె
ओके सो इनवेट प्रक्रिया सैकिल बोरी अ पद नच्चे अंक मल्ली पदे पदे माटड़ता बैचेसा स्टाक हॉल फर् एप्रिशिये कोई क्वार्टर्स कोई संवसरा तरह एक्ो वीक कैल सो से मैं अच्छा करेक्टे करे जो सो आरक्षन जगह तरह मल्ल वेट मल्ली स्ट्रेन एक्ो कई बइंग से अंत ऐम नाट टाइम बट पर्ट्युर्टाक अट्ले ओवराल मार्केट गुरी सो अगर स्ट्रेन कई जा मल्ल हॉल्ड मल्ल से सैकि रिपीट अटे सो मार्केट आर् देर फर एवर फर एवर मन जीवित कल आर्वा जीवित कला मार्केट गमन को चाल लैसन ने अम्मा वा मार्केट गुरी निर्मित वाल डाडी पंप सो इे स्टाक मार्केट अने मलिपल सैकिल उ पॉली सैकिल इनवेट गुरी का सोपड़ पंप सो चाल एक्सईटिंग एरना इंदो उ इंदो मनगल को मन चुस्क अदृष्ट अंत और भाग्यम इंदो रे वाली दौर्भाग्यम ओके ब्रेक तस्ना ब्रेक तरह काल मेल ओके प्री ओपन नंबर्स मन कई वीक नलभ नलभ पाइंट नष्ट तो यह समय में निफ्टी ट्रेड तो सेंसेक्स नूट नलभ पाइंट नष्ट तो कलर्स वेट कलर हलो नमस्ते कुटरा कैमिकल स्पेस र्यी रेदन ग्रीन शूट रिकवरी किजिटे चूसी किजल्ट चूसी र्यी एग्जिटर हाँ विसगारा सनरइज बिजनेस अनेमर्ज होते मन अट्ठा सैमी कंडक्टर बिजनेस डिफे बिजनेस इवन एल इंक्यूबेट बिजनेस सो कुछ पेशन टेस्ट इवन चला मेगा लज् क्या कंपनी अंत नागल को मार्केट क्या कंपनी अन्ट सो अंदव पेशन टेस्ट वीट मन मिड एंड स्मा क्या मूवेंट तो कंपेर चेयर एल वाज वन आफ दर्फॉमर मंच पर्फॉमर लज् क्या सो आये चक्कर एल हॉल इनफाक्ट एसईपी लाग एल एव्री मंत स्टाक एसईपी वस्तु स्टाक लज् क्या एसईपी का फस्ट गुर्त मन एल लास्ट अक्टोबर ट्वेंटी एट हंड्रेड उ थर्ट फाइव हंड्रेड ट्वेंटी पर्सेंट 
రిటర్న్ ఇచ్చింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఇంకా లాజ్ క్యాప్స్లో అంతకంటే ఎక్కువ రిటర్న్స్ కష్టం కదా హోల్డ్ చేయండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ నమస్తే అండి నా పేరు మోహన్ రెడ్డి అండి మంగళగిరి నుంచి అండి మంగళగిరి నుంచి మోహన్ రెడ్డి అడగండి మోహన్ రెడ్డి సార్ కుటుంబరావు గారికి నా క్వశ్చన్ అండి అయితే నేను శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నానండి నూట పదహారులో సో దాన్ని హోల్డ్ చేసుకోండి లాంగ్ టర్మ్ అనేది పెట్టుకున్నాను పెట్టుకోవచ్చా ఇంకోటి ఇప్పుడు రిలయన్స్ ఎస్పీస్ డౌన్ లో ఉంది సో ఈ టైంలో జియో ఫైనాన్స్ లో మనం ఏ టైంలో ఎంట్రీస్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు కరెక్ట్ టైమ్ కాదా రిలయన్స్ డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది జియో ఫైనాన్స్ తీసుకుంటారు ఆయన సరే కొద్దిగా ఏదో చిన్న లాజిక్ ఏదో ఉంది ఆయనలో కుటుంబరాజు శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీస్ పరిస్థితి ఏంటి నూట పదహారులో కొన్నారు శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీస్ హోల్డ్ చేయమంటారండి రీసెంట్లీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వరకు వెళ్ళానమాట కరెక్ట్ అయింది బట్ వన్ ఆఫ్ ద చీపర్ రియాలిటీ స్టాక్స్ అనమాట ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఆ గ్రూప్ అనమాట కన్సల్టేట్ అవుతాం చాలా వరకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డివిజన్స్ అనమాట శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ లో రీస్ట్రక్చరింగ్ ఎట్లయిందో మనం చూసాం అదేవిధంగా ప్రాపర్టీ డివిజన్ కూడా దేర్ ఆర్ రూమర్స్ అనమాట హై వాఫ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే రీస్ట్రక్చర్ చేస్తారని చెప్పి యాస్ ఆఫ్ నౌ అయితే ఐ వుడ్ హోల్డ్ అండి ఎందుకంటే దే హ్యావ్ గుడ్ మల్టీ స్టేట్ ప్రెజెన్స్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి హోల్డ్ అంటాం ఆయన జియో ఫైనాన్స్ లాజిక్ ఐ థింక్ విల్ ప్లే అవుట్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అండి ఎందుకంటే రిలయన్స్ వీక్ గా ఉందని చెప్పేసి అని జియో ఫైనాన్స్ అప్డ్యూడ్ గా ఉంది కానీ ఓవరాల్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తా ఉంటే జియో ఫైనాన్స్ ఈస్ గ్రోయింగ్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ కాబట్టి కరెంట్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి పెరగటానికి స్కోప్ కూడా జియో ఫైనాన్స్ కి రిలయన్స్ కంటే కూడా బెటర్ స్కోప్ ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది డెఫినెట్లీ బై అంట మరో కూడా ఉంది జియో ఫైనాన్స్ కొన్నప్పుడు మనం ఇండైరెక్ట్లీ కొద్దిగా రిలయన్స్ కూడా కొన్నట్లే ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర రిలయన్స్ షేర్లు చాలా ఉన్నాయి జియోలో కాబట్టి రేపు ఎప్పుడైనా రిలయన్స్ భవిష్యత్తులో పెరిగితే కూడా జియో షేర్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది మంచి లాజిక్కే ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు కిరణ్ కుమార్ సార్ నా పేరు అడగండి కిరణ్ ఇది అక్షర కెమికల్స్ ఒక ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేర్చుకున్నాను సార్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ రూపీస్ లాగా కొన్నాను ఇప్పుడు త్రీ ట్వెల్వ్ ఉంది దీన్ని హోల్డ్ చేయచ్చా లేకపోతే సేల్ చేయచ్చా సార్ అక్షర కెమికల్స్ కదా అవును సార్ ఓకే అక్షర కెమ్ ఇండియా మూడు వందల పదిహేను రూపాయలు ఉంది ఎవరు నా కుటుంబరావు చెప్తారా లేదండి డెఫినెట్లీ కాస్త హై ప్రైస్ స్టాక్ అని చెప్పేసి అని అంటారండి ఈవెన్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ కూడా అనమాట ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి దీనిపైన బట్ స్టాక్ టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే జూన్ లో ఇచ్చిందో అది ఇప్పుడు రిపీట్ చేస్తేనే తిరిగి నేను అనుకోవటం ఆ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ లెవెల్స్ అటెంప్ట్ చేస్తుంది బట్ అదర్వైజ్ లోవర్ టాప్ లోవర్ బాటమ్ ఫామ్ చేసే సూచనలు అయితే క్లియర్లీ కనిపిస్తున్నాయి ఆయనకి రిస్క్ తీసుకోగలంటే కనుక రిజల్ట్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయమంటాను రిజల్ట్ బాగుంటే ఆ టైం అప్పుడు త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్స్ వస్తే ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఇందులో ఒకటే చిన్న పాజిటివ్ ఏంటి అంటే ఎనిమిది కోట్ల ఈక్విటీ అందులో ఒక సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఉంది అంతమించి ఎటువంటి ప్రత్యేకత కనపట్లేదు యాజ్ ఆఫ్ నో మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి సార్ రాజేష్ అండి ఎస్బీఐ లైఫ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లో తీసుకున్నానండి అది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు డౌన్ అవుతుంది హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా బయట కావాలా అది తర్వాత యాంటనీ వేస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ రూల్స్ అండి అది సెవెన్ హండ్రెడ్ లో తీసుకున్నాను అది కొంచెం ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను కంటిన్యూ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చా రెండు అంటే వేస్ట్ కి మంచి ఆర్డర్ బుక్ కూడా బిల్డ్ అవుతుందండి మంచి థీమ్ ఇది ఈ రీసైక్లింగ్ థీమ్ అనేది వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ థీమ్ అనేది సో హోల్డ్ చేయండి ఇప్పుడే మొదలవుతోంది ఇందులో యాక్షన్ ఈ సెగ్మెంట్లో బాగా ఎస్బీఐ లైఫ్ రామకృష్ణ గారు టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది ఎస్బీఐ లైఫ్ టెక్నికల్గా రీసెంట్గా కొంచెం వీక్నెస్ చూపిస్తుందండి ఈ స్టాక్ ఓవరాల్గా అయితే కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉన్నట్లయితే ఈ స్టాక్లో హోల్డ్స్ హోల్డింగ్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతం సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి ఇవాళ ప్రీ ఓపెన్ ఉంది లాంగ్ టర్మ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ పాటు హోల్డ్ చేయదలుచుకుంటే ఈ స్టాక్లో ఉండొచ్చు అండి ప్రస్తుతం షార్ట్ టర్మ్ అయితే ఏమైనా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలా వెరీ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ అయితే ఒక స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలండి సిక్స్టీన్ ఎయిటీ ఆ ప్రైస్ కట్ అవుతుంటే ఎ
ఇవాళ కలిసింది కదా అదే సంతోషం కలిసింది సార్ వెరీ గుడ్ ఏంటి మీ పేరేంటి నా పేరు కృష్ణారెడ్డి సార్ ప్రసాద్ ఎక్కడి నుంచి అండి నేను నెల్లూరు నుంచి సార్ కృష్ణారెడ్డి ఓకే అండి నెల్లూరు నుంచి అడగండి ప్రసాద్ టెక్ మహేంద్ర ఇండో కౌంట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ మూడు లాస్ లో ఉండే సార్ మూడో స్టాక్ ఏదన్నారు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ ఓకే ఓకే మూడు కూడా నష్టం టెక్ మహేంద్ర రిజల్ట్ రాలేదు కదా ఇంకా వెయిట్ చేయండి రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు కుటుంబరావు ఏంటి మూడు మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తాయా ఇండో కౌంట్లో ఏదో నిన్న ఒక న్యూస్ చూశాను సమ్ ఎక్విజిషన్ ఏదో జరిగింది ఇండో జేఎండ్కే మాత్రం ఎవ్రీ ర్యాలీలో అమ్మేయమంటానండి ఎందుకంటే బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైం అయిపోయింది ఏదైతే కనుక ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఇవన్నీ రిపీల్ అయినప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో కాస్త పీస్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది పెరుగుతుంది కదా అని చెప్పి ఇట్స్ నాట్ ఏ పాన్ ఇండియా బ్యాంక్ రీజనల్ బ్యాంక్ కింద చూడాలన్నమాట జేఎండ్కే కాబట్టి బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైం అయిపోయిందనే నేను అంటాను వన్ ఫిఫ్టీ అట్లా వెళ్ళేసి ఇప్పుడు కరెక్టే బిలో హండ్రెడ్ కూడా వచ్చింది ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అయిపోతే బెటర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ అట్లా అనమాట ఇండో కౌంట్ రీసెంట్లీ టెక్స్టైల్ యాక్టివిటీలో అనమాట కాస్త స్టాక్ పెరగటం చూసామండి తిరిగి లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి బట్ తిరిగి ప్రీవియస్ హై ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంటూ రావాలంటే కనుక ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్ సెప్టెంబర్ లో రావాలి మరి సెప్టెంబర్ లో వస్తుందా ఆ రిజల్ట్ ఆ సై అంత మంచిదని అయితే ఇమీడియట్ గా చెప్పలేం ఎందుకంటే ఫిజుల్ అవుట్ అయిపోతున్నాయి వీళ్ళది ఒకటే అనమాట ఏదైతే బెడ్డింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయో యుఎస్ లో ఒకటి ఎక్విషన్ చేశారు చాలా వరకు ఇండియన్ కంపెనీస్ టెక్స్టైల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే హోమ్ టెక్స్టైల్స్ ఇవి యుఎస్ లో స్మాల్ ఎక్విషన్స్ చేసి మార్కెటింగ్ పెంచుకుంటున్నాయి మరి ఈ ఎక్విషన్ ఏమన్నా పే అవుట్ అవుతుందా అనేది చూడాలన్నమాట వాళ్ళకి అక్కడ బట్ అదర్వైజ్ నన్ను అడిగితే మరీ గొప్ప రిటర్న్స్ అయితే ఇస్తుందని ఇమీడియట్ గా అనుకుని మేబీ ఇట్ కెన్ క్రాస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వన్స్ ఆఫ్టర్ ద రిజల్ట్ ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి నలభై నాలుగు పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో ఈ సమయంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో నూట మూడు పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది అలాగే సెన్సెక్స్ కూడా నష్టాలతోనే ఓపెన్ అయింది రెండు వందల పాయింట్ల నష్టంతో సెన్సెక్స్ కనిపిస్తుంది బట్ బ్రెడ్ సమానంగా ఉంది అడ్వాన్సెస్ డిక్లైన్స్ చూస్తే ఏడు వందల ఎనభై స్టాక్స్ లాభాల్లో ఏడు వందల యాభై స్టాక్స్ నష్టాల్లో ఉన్నాయి సో మిడ్ క్యాప్స్ ఇవాళ పెద్దగా ఏమీ పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు ఐటీ స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది ఆటో స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది అలాగే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లోనూ మనకు కొంత సెల్లింగ్ అనేది చూస్తూ ఉన్నాం సో ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ ఎన్ఎస్సిలో అయితే థౌజండ్ స్టాక్స్ అడ్వాన్సెస్లో ఎయిట్ సెవెంటీ స్టాక్స్ నష్టాలతో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఒక బ్రెడ్త్ స్లైట్లీ పాజిటివ్గా ఎన్ఎస్సిలో కనిపిస్తుంది ఓకే ఎటువంటి కౌంటర్స్ ఇండివిజువల్ కౌంటర్స్లో మనకి యాక్షన్ ఉంది అని చూస్తే పిఎన్సి ఇన్ఫ్రాటెక్ పెరిగింది ఐ థింక్ అరౌండ్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్టాక్కి వరుసగా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి కంపెనీకి నన్ను కూడా మహారాష్ట్ర స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ నుంచి ఏదో ఒక ఆర్డర్ రావడం చూసాం అలాగే టైటన్ ఐటీసీ సిప్లా ఈ మూడు ఐసీఐసీ బ్యాంక్ కూడా వీక్గా ఓపెన్ కావడం చూస్తున్నాం దాంతో బ్యాంక్ నిఫ్టీ నష్టాలతో ఉంది ఎంఎండ్ఎం టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ మూడు నష్టాలతోనే మనకు నిఫ్టీ లూజర్స్ లిస్టులో కనిపిస్తున్నాయి కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ బంధన్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరంగా నష్టాలతో ఉన్నాయి అదాని పోర్ట్స్ నష్టాలతో ఓపెన్ అయింది ఆన్ ది అదర్ సైడ్ బీపీసీఎల్ కోల్ ఇండియా హిందాల్కో ఈ మూడు పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇంతకే ఎవరు అడిగారు అలాగే బజాజ్ ఫైనాన్స్ వీటిల్లో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి విప్రో పాజిటివ్గా ఉంది పవర్ గ్రిడ్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీగా ఉన్నాయి నిఫ్టీ స్టాక్స్ లాభాలు నష్టాలు కొద్దిగా నష్టాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి లైక్ ట్రెంట్ కావచ్చు ఎస్బీఐ కావచ్చు ఇలాంటి కౌంటర్స్ అన్నింటిలో నష్టాలు ఉన్నాయి మిడ్ క్యాప్ బ్యాంక్లో జిఆర్ ఇన్ఫ్రా రామ్కో సిమెంట్స్ కిమ్స్ సుందరం ఫైనాన్స్ స్టెర్లింగ్ అండ్ విల్సన్ టెక్నో ఎలక్ట్రిక్ అలాగే నిపాన్ లైఫ్ విన్ వినతి ఆర్గానిక్స్ లెమన్ ట్రీ హోటల్ క్రాఫ్ట్స్ మన్ ఆటో బిఎంఎల్ ఏబీ రియల్ ఎస్టేట్ క్యాప్రీ గ్లోబల్ హిటాచీ ఎనర్జీ ఇలాంటి కౌంటర్స్ లాభాలతో ఉన్నాయి నష్టాల్లో కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ వస్తుంది కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్లో ఐ థింక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ ఆఫ్ లోడ్ చేయడం కోసం ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫ్లోర్ ప్రైస్ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది సో స్టాక్ వీక్గా ఉంది ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ బిఎస్సి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ ర్యాలీస్ ఇండియా పెరిగింది
అదే అండి నిఫ్టీ మైనస్ ఫార్టీ పాయింట్స్ లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉందండి ప్రస్తుతం ఇంకొక థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ కనుక పడిపోతే అంటే అరౌండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ పాయింట్స్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోమని చెప్తాను సపోర్ట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి సో ఇన్ కేస్ అక్కడ లాంగ్ పొజిషన్ ట్రై చేయొచ్చు ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అట్లాగే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ ఓకే మనం ఒక నాలుగే సెషన్ లో క్రితం సీఎన్సిస్ టెక్నాలజీస్ అనే ఒక కంపెనీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం జియో స్పేషియల్ రంగంలో ఉందని ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ స్టాక్ సో ఇలా కొంత స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా మంచి మూవ్స్ ఉన్నాయి ఓవరాల్గా అయితే మార్కెట్ కొంత నెగిటివ్గా కనిపిస్తుంది హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ రిజల్ట్ బాగుంది నిన్న అనౌన్స్ చేశారు ఇవాళ కొద్దిగా స్లైట్లీ పాజిటివ్గా మనకు ఓపెన్ కావడం గమనిస్తున్నాం ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ హెచ్పిసిఎల్ బీపీసీఎల్ లాంటివి స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి ఓకే ఇక మెయిల్స్లోకి వెళ్దాం యా మెయిల్ బాక్స్ కొద్దిగా స్లోగా ఓపెన్ అవుతుంది రైట్ మొదటి మెయిల్ లక్ష్మీనారాయణ కనిగిరి నుంచి ఆయన సిన్కామ్ ఫార్ములేషన్స్ అంట ఇరవై ఐదు రూపాయల దగ్గర ఇరవై రెండు వేల షేర్లు తీసుకున్నారు టెన్ పర్సెంట్ లాస్ట్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అండి ఇది కుటుంబంలో సిన్కామ్లో ఏమన్నా జరుగుతుందా ఏమైనా స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అండి అది ఊటనే అనమాట ఆపరేటెడ్ రివెన్ స్టాక్ అందుకని ప్రత్యేక చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో బయటకు వచ్చేయండి మీరు మీ లాస్ ఏమైనా రికవర్ అయితే బయటకు వచ్చేయడం మంచిది తర్వాత వాబాక్ లోకల్ స్టాక్ మిస్ అయ్యారు వసంత్ గారి వాళ్ళ విష్ణు కెమికల్ స్పెక్టాక్యులర్ గా పెరిగింది సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ ఉంది సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది విష్ణు కెమికల్స్ చాలా రోజుల తర్వాత ఓకే వియటెక్ వాబాక్ గురించి అడుగుతున్నారు రాజా ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు క్యాపిటల్ తీసేసుకోవచ్చా మూడు వందల షేర్లు ఉన్నాయి మంచి ఆర్డర్ బుక్తో ముందుకు వెళ్తానండి వాళ్ళకి నా ఉద్దేశంలో అయితే క్యాపిటల్ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏమంటారు కుటుంబరావు గారు వద్దే వద్దంటానండి ఎందుకంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దగ్గర మనం చెప్పాం అక్కడ నుంచి ఇక్కడ పెరిగింది ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ బ్యాగర్ అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తుంది నాకైతే ఎందుకంటే ఇవాళ కూడా అనమాట అనదర్ థౌజండ్ క్రోడ్ ప్లస్ ఆర్డర్ బుక్ రావటం చూసాం అండ్ మోర్ ఓవర్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది డీసలైనేషన్ అనేది ఇదంతా కూడా బిగ్ థీమ్ కమింగ్ డేస్ లో కూడా జస్ట్ హోల్డ్ చేయమంటారు అంతే లాకర్ లో పెట్టి హోల్డ్ చేయమంటారు చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి ఈఎంఎస్ విష్ణు ప్రకాష్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా మంచి ఫ్యూచర్ కనిపిస్తుంది ఈ సెగ్మెంట్ కి తర్వాత కైటెక్స్ ఇప్పుడు మెయిల్ వెళ్ళిపోయింది ఓకే త్రివేణి టర్బైన్ గురించి విశ్వనాథ్ రెడ్డి త్రివేణి టర్బైన్ షేర్లు వచ్చాయట త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ డి మెర్జర్లో హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా త్రివేణి టర్బైన్ అండి త్రివేణి టర్బైన్ త్రివేణి టర్బైన్ అయితే కాస్త పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలండి యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది కానీ నన్ను అడిగితే కనుక ప్యూర్లీ లిక్విడిటీ తక్కువ ఉండటం వలన స్టాక్ ర్యాంప్ అప్ చేసిస్తారనమాట ఈ హయ్యర్ లెవెల్స్ కి అండ్ ఇట్స్ ఏ హై పీఈ స్టాక్ యాస్ ఆఫ్ నో ఫుల్లీ ప్రైస్ అనుకుంటున్నాను నన్ను అయితే నన్ను అడిగితే మాత్రం పార్షల్ ప్రాఫిట్స్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ బుక్ ఓకే ఇండైజిన్ ఉన్నాయట లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొన్నారు నూట యాభై షేర్లు ఐదు వందల ఎనభై రూపాయలు శివ పార్వతి హోల్డ్ చేయొచ్చు ఇది ఇండిజిన్ రీసెంట్ లిస్టింగ్ ఈ మధ్య లిస్ట్ అయిన అటువంటి కంపెనీ ఇది అప్పుడే చెప్పడం కష్టం అండి ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు అనమాట రీసెంట్ లిస్టింగ్ అండ్ హైయెస్ట్ లోనే ట్రేడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లో కనిపిస్తుంది క్లోజర్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ జూన్ రిజల్ట్ వాస్ వెరీ వీక్ రిజల్ట్ మరి సేమ్ రిజల్ట్ ఇప్పుడు రిపీట్ అయ్యి ఇదే ప్రైస్ ఉంటుంది అంటే కనుక ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ డౌట్స్ అనమాట నన్ను అడిగితే మాత్రం ధైర్యం ఉంటే రిజల్ట్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి బట్ అదర్వైజ్ ఎగ్జిట్ అంటాను ఓకే విక్రమ్ ప్రసాద్ మోర్ పెన్ ల్యాబ్స్ కొన్నారు తొంభై ఏడు రూపాయలు హ్యాపీ ఎస్టిమేట్స్ పన్నెండు ముప్పై లేట్ అండ్ వ్యూ సిక్స్ నైంటీ వన్ ఇవన్నీ క్రాంతి గారు లేట్ అండ్ వ్యూ సిక్స్ నైంటీ వన్ హోల్డ్ చేయొచ్చా హ్యాపీ ఎస్టిమేట్స్ కూడా వసంత్ గారు మోర్ పెన్ హోల్డ్ చేయొచ్చు లేట్ అండ్ ఫ్యూ అయితే రిజల్ట్స్ కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ గా వస్తుంది వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే వర్స్ట్ ఈస్ బిహైండ్ ఫర్ ది స్టాక్ కింద చూడాలి ఎందుకంటే స్టాక్ బాగా కరెక్ట్ అయింది సో అందువల్ల ప్రస్తుతం లేట్ అండ్ వ్యూ కూడా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను మోర్ పెన్ ల్యాబ్ అయితే రీసెంట్ గా వాళ్ళ ఏదైతే ఈ హెల్త్ కేర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ బిజినెస్ వర్టికల్ కూడా కార
నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ఇయర్ కూడా ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద అండర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ గానే ఉంది సో ప్రస్తుతం మేనేజ్మెంట్ చెప్తున్నటువంటి ఏదైతే గైడెన్స్ ఉందో నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో కనుక డెలివర్ అవ్వకపోతే కనుక కంపెనీకి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి కూడా సెల్లింగ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది సో రిజల్ట్స్ ని స్ట్రాంగ్ గా ట్రాక్ చేయమని చెప్తాను శ్రీరామ్ సార్ సలా సార్ ఎస్సీపీసీ రెండు కూడా మనం డార్క్ హార్స్ పెట్ కింద వర్క్షాప్ లో చెప్పడం జరిగిందండి ఎందుకంటే ఆపరేటెడ్ రివెన్యూ యాక్టివిటీ ఎక్కువ అవుతుంది రెండింటిలో కూడా పెరిగేటప్పుడు కానీ పడేటప్పుడు కానీ అదే స్విఫ్ట్ మూవ్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి అంటున్నాయండి ఆ రెండు కూడా అంత పెద్ద స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ ఏమి కావు ఇంకా మంచి క్వాలిటీ కంపెనీస్ లోకి రావడం మంచిది అలాగే డేటా సెంటర్ థీమ్ కూడా స్లోగా పికప్ అవుతుంది మనకు అనంతరాజ్ ఎనిమిది వందల రూపాయలు అయిపోయింది సుమారుగా సో నిన్న ఈ ఇండియన్ మొబైల్ కాంగ్రెస్లో కూడా డేటా సెంటర్స్ మీద పెద్ద చర్చ అనేది జరిగింది బహుశా ఒక పిఎల్ఐ లాంటి స్కీమ్ ఇఫ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పిఎల్ఐ ఒక ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అనేది డేటా సెంటర్స్కి ఇచ్చే అవకాశం ఉందంటూ మినిస్టర్ చెప్పడం జరిగింది సో ఈ సెగ్మెంట్ మీద తప్పనిసరిగా దృష్టి పెట్టండి థ్యాంక్ యూ కుటుంబరావు గారు క్రాంతి గారు రామకృష్ణ గారు ఇది వాళ్ళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ